ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഇ സി ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ മാറ്റ് ലാബ് ആണ് മാറ്റ് ലാബിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഇതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് പ്രോജക്ട്സിൽ നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓഫ് മാറ്റ് ലാബ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് ലാബിന്റെ ബേസിക്സ് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റ് ലാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ന്യൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടുത്ത ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സേവ് ആസ് ഓക്കെ ജി ഡ്രൈവിൽ ഓൾറെഡി എനിക്കൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് മാറ്റ് വൺ അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സാമ്പിൾ വൺ ഡോട്ട് എം ഫയൽ ആയിട്ടാണ് സേവ് ആവുന്നത് ദെൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മാറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ഒരു ഇമേജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജിനെയാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറി കൊടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമ്മുടെ മാറ്റ് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫയലിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചില സമയത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡയറക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമേജിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ എറർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാറ്റ് ഫയലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമേജിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇമേജ് ആണ് പി എൻ ജി ആണോ അതോ ഡോട്ട് ജെ പെഗ് ആണോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫോൾഡർ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ മാറ്റ് വൺ ഫോൾഡർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എന്റെ മാറ്റ് വൺ ഫോൾഡർ ഇതിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എസ് എ എം എന്നൊരു ഇമേജ് ആണ് ഇതാണ് മാറ്റ് വൺ ഫോൾഡർ ഇനി അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ജെ പെ ഫയൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റ് ലാബ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കോഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാം സോറി ഒരു കമന്റ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലോഡിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ ലോഡിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് നോ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് നോ കൊടുക്കാം കമന്റ് ലൈൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വൈ ഈക്വൽ ടു ഐ എം റീഡ് ദെൻ ആ ഇമേജിന്റെ പേര് എൻ്റെ ഇമേജിന്റെ പേര് എസ് എ എം എന്നാണ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ അല്ല കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഏതാണോ ആ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറി അത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഐ എം റീഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമാസിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇമേജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഷോ ബ്രാക്കറ്റില് വൈ ദെൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് അപ്പോൾ അതിന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ എം റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി ആ ഇമേജിൻ്റെ ഫയൽ നെയിമും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷനും കൊടുക്കുക ദെൻ അതിനെ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ പിക്സൽസ് ഇതെല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇമേജ് ഇൻഫോ എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫയലിൻ്റെ നെയിം തന്നെയാണ് സി ആ ഹെൽപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫയൽ നെയിം തന്നെയാണ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ റൺ ചെയ്യുക സി ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് ഇമേജിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫയൽ നെയിമ് ഡേറ്റ് സൈസ് വേർഷൻ വിത്ത് ഹൈറ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫയലിനെ ഒരു ഇമേജ് ഫയലിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ്ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കൊമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്